皆さんごきげんよう上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの国会艦隊が艦隊司令部を放棄してクリミア半島を去ったのではないかというニュースが流れています。今回は、ウクライナ軍の攻撃に耐えきれず、ロシア海軍の一翼をなす艦隊が後方へと追いやられたというニュースについて解説していこうと思います。まずニュースをご紹介する前に、かなり地名が様々出てくるので、まずは事前に知識を入れておきましょう。舞台となるのはクリミア半島南端にある国会艦隊の艦隊司令部があるセバストポリ港、そしてセバストポリより東、ペオドシア、さらにはロシア本国側、ノボロシスク、アブハジアといった場所が今回主に見ておかなければならない地名です。ポイントとしてはウクライナ軍の攻撃によってセバストポリからだんだんと追いやられてフェオドシア、ノボロシスク、そしてアブハジアへとロシア海軍が追いやられていく姿です。それではニュースをご紹介します。ロシアはウクライナ軍の攻撃で艦船20隻を失い、国会艦隊をクリミアから撤退させた。ロシアは240年間クリミア半島に拠点を置いていた国会艦隊の艦船をクリミアから撤退させなければならなかった。これはウクライナ軍がロシアの国会艦隊の破壊に成功したことによるものである。クリミアの港はもはやロシア軍艦にとって安全ではないとロシアの戦略分析センター所長はブルームバーグに語った。同志によればウクライナはロシアの艦隊をクリミアから事実上撤退させたという。公開情報をもとにオリックスが確認したのは2年間の戦争でロシアは揚陸艦や潜水艦を含む合計20隻以上の船舶を失った。最大の損失は大型揚陸艦ノボチェルカスクで12月26日にフェオドシア港で巡航ミサイルによって破壊された。この最大とついている理由というのは直近ではという意味だと思います。イギリス、フランスの巡航ミサイル、ストームシャドウとスカルプにより、ウクライナ軍はロシア艦隊に対する圧力を強めることができた。同時に、ロシアの最大の損失は、2022年4月に艦隊の機関、ミサイル巡洋艦、モスクワが、海底に送られたことだった。ウクライナの対艦ミサイル、ネプチューンが直撃した。ウクライナ軍は、セワストポリにある国会艦隊司令部を巡航ミサイルで攻撃し、建物に重大な損害を与えた。ロシアは、フェオドシアやノボロシスクなど、他の港への船舶の移動を開始した。そして、衛星画像によると、セバストポリにはロシアの軍艦が残っていない。ウクライナ軍がフェオドシア港に攻撃し始めると、ロシア艦隊はさらに遠方のノボロシスクに依存し始めた。しかし、ここでもウクライナ軍は無人機の助けを借りて、2023年8月に大型揚陸艦オレネゴルスキーマイナーを破壊することに成功した。こうした状況背景に、ロシアは国海沿岸南部のアブハジアに海軍基地を建設すると発表した。しかし、共和国を自国の一部と考えているジョージアはこれに反対した。プリミア半島の防衛を強化するために巨額の失踪を行ったにもかかわらず、クリミアのロシア艦隊は脆弱であることが判明した。ロシアがクリミア併合宣言した2014年、ロシアのショイグ国防大臣は、クリミア半島の防空強化と海兵隊に2020年までに約1400億円を投じると約束した。しかし、これはウクライナ軍の攻撃を防ぐのには役立ちませんでした。イギリスの国防長官は、国会におけるロシアの優位性は今や疑問視されていると述べた。ロ氏によれば、最近の揚陸艦の破壊は、ウクライナ戦争が行き詰まったと信じている人々が間違っていることを示したという。さて、記事をご紹介した後に、改めて状況を振り返っていきましょう。ロシア軍によるウクライナ侵略に伴って、当初、国会艦隊は、ウクライナを圧倒する形で、この海域全体を制圧しました。反撃が始まると、ロシア海軍は徐々に被害を拡大させていくこととなります。最初に大きな出来事となったのが、反対の機関であるモスクワが、ウクライナ軍が用意した対艦ミサイルネプチューンによって攻撃され、海に沈んだことです。ここまではあくまでもウクライナ軍の自前の兵器でした。その後、欧米から供与された巡航ミサイルが、徐々にロシア海軍を襲います。まずはセバストポリにある艦隊司令部、こちらへの攻撃が成功しました。その映像は地元住民の撮影していたものが投稿されています。そして現在こうして攻撃を受けた艦隊司令部は
、修繕されることもなく、内部が破壊された状態のままになっています。ウクライナに供与された巡航ミサイルストームシャドウが、セバストポリ、そして次はフェオドシアを襲います。港にあった揚陸艦が、巡航ミサイルの直撃を受け、炎上。一夜明けた後には、船の残骸がかすかに残るだけとなっていました。真横から見た場合だとあまりにも残骸が少ないのでよくわかりませんが、上から見ると非常によくわかります。こちらが上から見た状態。衛星写真がもはや鉄くずとなった船の残骸を捉えていました。このようにしてウクライナ軍の攻撃範囲はセバストポリフェオドシアへと確実にその攻撃範囲が広がっています。さらにはウクライナ軍が現在開発途上の水上ドローンによって国海のより東へ東へと攻撃が及ぶこととなります。そのため、ロシア海軍はセバストポリからフェオドシア、フェオドシアからノボロシスク、さらにはその東、アブハジア共和国に新たな避難港を作るという計画が発表されたのです。ただし、ここには一つ解説が必要で、アブハジア共和国というのはロシア本国領ではありません。隣国ジョージアの領土です。しかし、ジョージア内に独立しようという動きがあって、それがアブハジア共和国としてある一定の領域を実行支配しています。このアブハジア共和国にはロシアが支援をしており、ジョージアの政府軍がこの自称共和国を打ち倒すことができない状態となっています。そのような場所にロシア海軍が駐留するための港を整備するというのです。これはロシア本国の力が落ちて自分たちの支援していた自称共和国がジョージアにやられてしまうのを防ぐためといったものもあるでしょうし、またウクライナ軍の攻撃を少しでもやりにくくさせるための行動でしょう。しかし、港をすぐに整備できるわけではありませんから、当面ロシア海軍は巡航ミサイルが届きにくいであろうノボロシスクが主な港になる予定だと見られます。陸上戦の場合だとロシア軍は人を国中からかき集めることによって攻撃を仕掛けることができます。ところが海となるとそのような人海戦術は全くできません。船が必要になったからといってあっという間に船が作れる工業力はロシアにはありません。ですからロシア海軍は徐々に徐々にその艦艇数を減らしています。ただし、この記事の中では20隻程度が撃沈できたという話をしていますが、それは小型の巡視艇も含むものですから、20隻の大型艦を撃沈したというわけではありません。しかし、そうした小型艇ですらも作れないとなれば補充することも叶わないわけですから、ロシア海軍の力は確実に落ちています。そして、この記事の中で非常に重要なことは、巡航ミサイルが非常に脅威として、機能していることです。さらにもう一つ大事なのは、こうした反撃能力を持つことが敵の一大拠点を相手が自ら放棄し、さらに後方へと撤退していくという行動を引き出したことです。日本の場合だと特に選手防衛の考え方といったものが染みついていることもあり、反撃能力を持つことに対して非常に否定的な人たちというものがいます。しかし、反撃をしないということは相手に被害が出ないわけですから、相手は前線近くに一大拠点を維持したままとなります。しかし、反撃を行うことによって相手に被害を拡大させることで、前線にそうした拠点を維持することができなくするといった実例を今回は見せてくれたわけです。ちなみになのですが、ロシア軍には西側の防空兵器よりも性能は上だと自慢していた S400 という対空兵器があります。西側の最高峰の防空兵器としてはパトリオットミサイルが挙げられるわけですが、それよりもはるかに広い範囲を守れる非常に優れた防空兵器だとして、ロシアは自慢していました。クリミア半島にもそうした S400 が各地に配備され、クリミア半島の守りを固めていました。ところが実際にはそうした対空ミサイル自身が巡航ミサイルで襲われたり、S400 が守っているはずの艦隊司令部のあるセバストポリン、いくつもの巡航ミサイルが着弾していたり、つい最近12月に起きた揚陸艦の撃沈にしても、やはりこちらも S400 が守っている地域における巡航ミサイルの攻撃成功でした。現在のところ定説になりつつあるのが、やはりロシアは自分たちの兵器の能力を
過剰に吹調していただけであり、実際にはそこまでの高い性能ではなかったと言われるようになっています。まあ、射程範囲に関しては、しっかりと燃料を積んでいれば、より広域に対するミサイルが飛ぶというのはまあ事実でしょうが、しかし、レーダーでどれだけ捕捉できるかというその能力については、少なくとも巡航ミサイルを捉えることができていなかったと考えられます。例えば、大型揚陸艦を撃沈した件について言っても、ウクライナは2発の巡航ミサイルを放ったとしており、その2発が2発とも命中したと言われています。ですから、1発も迎撃できていなかった可能性があるのです。しかも、巡航ミサイルというのは最近、脅威として高まっている、極超音速兵器であるとか、弾道ミサイルのような、いわゆる迎撃困難な最新兵器ではないといったところもポイントです。極超音速ミサイルだから、迎撃が困難だったよねという言い訳などができないわけです。そして、ロシアの軍艦が、クリミア半島にあったセバストポリやフェオドシア、もうどちらも使わないロシア本国の港を母港と切り替えるというのであれば、ロシアが必死になってクリミア半島を守り続ける理由というのも、ちょっとなくなってきます。もともとクリミア半島を積極的にロシアが襲撃して、領土として奪おうとした理由というのが、このセバストポリが孤立した状態というのは何とか阻止したい。だからこそ、クリミア半島全体をロシア化して、国会艦隊を盤石なものにしたいという思いがあったのです。ところが戦争によって、むしろクリミア半島にロシア海軍がもう常駐できないというのであれば、これはプーチン大統領の戦略上の明らかな失敗だと言えるでしょう。あとは、ウクライナ軍がクリミア大橋を落とすことができさえすれば、ロシアの補給ルート平坦にかなり支障が出ます。つい最近、ロシアは、ウクライナに対し、様々な攻撃、長射程ミサイルの飽和攻撃を見せて、一般市民をかなり殺害しています。こうした状況を踏まえて、クリミア大橋に直撃するような巡航ミサイルを、欧米が供与してくれれば、プーチン大統領の戦略にかなりの打撃を与えることができるでしょう。陸上戦においてはロシア軍が人海戦術を用いてじりじり前進を果たしているところでこのような状況を少しでも改善しようと思うのであれば少ない兵器でも大きな影響を与えるような効果的な支援といったものが求められるでしょう。そして支援の停滞が今著しくなっているアメリカではなく支援に積極的な方針を示しているドイツが射程500キロの巡航ミサイルタウルスを供与することによってクリミアを発射を落とすことができます。アメリカや EU といった大きな支援ができるところが見動きは取れなくなっている以上、そうしたピンポイントで一つの国の決断によって大きな影響を与えられる場面、ドイツのショイ首相にはぜひとも決断してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。ロシアの国会艦隊、艦隊司令部があるセバストポリから艦隊が撤退をしたようです。これが一時的なものなのか、それとも永続的なものなのか。それはこれから長期間状況を見ていかなければなりません。しかし、ウクライナ軍の攻撃が日常的にできる範囲であるといった状況になっていますから、今のままの状況が続くというのであれば、ロシア海軍はセバストポリをもはや放棄したとも言える状況が続くことでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画は2024年最初の動画です。このチャンネルでは国際情勢や日本の政治、そしてそれ以外の様々な話題、特にジャンルを私自身は決めていないで気になったことをどんどんと発信していこうと思います。これからもぜひともこのチャンネルをご覧ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。